కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి కట్టడికి దేశ వ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ విధించడం మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది లాక్డౌన్ కారణంగా పరిశ్రమలు మూతపడ్డాయి వస్తు సేవల ఉత్పత్తి కూడా ఆగిపోయింది ఇది ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో మన దేశ జీడిపిపై కూడా ప్రభావాన్ని చూపుతోందని దీంతో దేశ జీడిపి వృద్ధి రేటు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ శాతం నుండి టూ పాయింట్ ఎయిట్ శాతం మాత్రమే పెరగవచ్చని ఇప్పటిక ప్రపంచ బ్యాంక్ అంచనా వేస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో దేశంలో కరోనా వ్యాప్తిని ఎదుర్కొనేందుకు తీసుకోవలసిన ఇతర చర్యలు అలాగే లాక్డౌన్ విషయంలో ఒక క్లారిటీ వచ్చేందుకు అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సమావేశంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రస్తుత పరిస్థితులలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతమిచ్చేందుకు హెలికాప్టర్ మనీ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ విధానాలు చేపట్టాలంటూ ప్రధాని గారికి సూచించారు దీంతో హెలికాప్టర్ మనీ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ ఆర్థిక విధానాలు అనే మాటలు తెరపైకి వచ్చాయి ఇవి ప్రస్తుత ప్రతికూల పరిస్థితులలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఎంతవరకు గట్టెక్కించగలవు అనే విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అసలు ఫస్ట్ హెలికాప్టర్ మనీ అంటే ఏంటో చూద్దాం మనకు నిత్యం ఎన్నో అవసరాలు డబ్బుతో తీరుతూ ఉంటాయి అయితే అలాంటి డబ్బు ఎవరికి అంత ఈజీగా లభించదు ఇంకా అలాంటి డబ్బు అనేది చాలా మందికి ఒక కళ ఒక్కసారి అబ్బా ఎవరైనా ఆకాశం నుంచి డబ్బులు వర్షం కురిపిస్తే ఎంత బాగుండు అని ఇంకొకసారి చెట్లకు ఆకుల బదులు డబ్బులు కాస్తే ఇంకెంత బాగుండో అని చాలా మందికి అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ హెలికాప్టర్ మనీ కూడా దాదాపుగా ఇలాంటిదే అంటే ఉచితంగా వచ్చే డబ్బు అన్నమాట ఇంకా వివరంగా చెప్పాలంటే కష్టమైన క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వాలే ఉచితంగా ప్రజలకు డబ్బు పంచడం ఏ దేశంలోనైనా ఆర్థిక మాంద్యం తీవ్ర స్థాయికి చేరినప్పుడు ప్రజల వద్ద డబ్బులు లేక కొనుగోలు శక్తి పూర్తిగా పడిపోయిన నేపథ్యంలో ఆ దేశ ప్రభుత్వం ఇటువంటి విధానాలు అవలంబిస్తుంది ప్రజలకు ఉచితంగా డబ్బులు ఇచ్చి కొనుగోలు శక్తిని పెంచడానికి ప్రయత్నిస్తుంది డిమాండ్ మరియు సప్లైలను పెంచేందుకు ఈ హెలికాప్టర్ మనీ విధానం దోహదపడుతుంది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో అమెరికాకు చెందిన ప్రఖ్యాత ఆర్థికవేత్త ఫ్రెడ్ మ్యాన్ ఈ హెలికాప్టర్ మనీ విధానాన్ని ప్రతిపాదించగా రెండు వేల రెండులో ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్మన్ బెర్నామ్ కే దీనిని మరింత ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చారు ఇక క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ విధానంలో కేంద్ర బ్యాంక్ ప్రభుత్వం నుంచి బాండ్లు కొనుగోలు చేస్తుంది దీని కింద పెద్ద ఎత్తున కరెన్సీ నోట్లను ముద్రించి చలామణి చేయవలసి ఉంటుంది ఈ హెలికాప్టర్ మనీ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ విధానాల్లో ఆయా దేశాల్లోని నోట్లు ముద్రించే కేంద్ర బ్యాంకులదే ప్రధాన పాత్ర అంటే అమెరికాకు అమెరికన్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కు బ్యాంక్ ఆఫ్ లండన్ జపాన్ కు బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ చైనాకు పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా ఇక మన దేశం విషయానికి వస్తే కేంద్ర బ్యాంక్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దీని ప్రకారం మన ఆర్బీఐ నోట్ల ముద్రణను బాగా పెంచి పెద్ద ఎత్తున నగదును ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి చలామణిలోకి తీసుకొస్తుందన్నమాట సాధారణంగా అయితే ఆర్బీఐ ఎప్పుడూ ఇలా చెయ్యదు ఎందుకంటే వస్తు సేవల ఉత్పత్తి ఆధారంగానే ఆర్బీఐ కరెన్సీ నోట్లను ముద్రించి చలామణిలోకి తెస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ కరెన్సీ నోట్లను విపరీతంగా ముద్రించి మార్కెట్లోకి వదిలితే కొన్నాళ్లకు కరెన్సీ విలువే పడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది మరోవైపు ద్రవ్యోల్బణం కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోవచ్చు అందుకే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్ర ఆర్థిక మాంద్యం మందగమనం ఎదుర్కొనే పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఇలాంటి విధానాలు అవలంబిస్తారు గతంలో ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఇలాంటి విధానాలు అవలంబించారా అంటే అవును గతంలో ఈ తరహా విధానాలను అమెరికా జపాన్ వంటి దేశాలు అవలంబించాయి పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో ప్రపంచంలో స్పానిష్ ఫ్లూ వచ్చినప్పుడు కూడా కొన్ని దేశాలు ఇలాంటి విధానాలను అవలంబించాయి రెండు వేల ఎనిమిదిలో ప్రపంచం ఆర్థిక మాంద్యంలో పడిపోయినప్పుడు కూడా ఈ పద్ధతులు ఉపయోగించారు అమెరికాలో ఆర్థిక మాంద్యం తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో అప్పటి ప్రభుత్వం హెలికాప్టర్ మనీ విధానాన్ని అమలు చేసింది పెద్ద ఎత్తున కరెన్సీని ముద్రించి ఆర్థిక వ్యవస్థలో చలామణిలోకి తీసుకొచ్చింది అలాగే రెండు వేల పదహారులో జపాన్ కూడా ఈ విధానాన్ని అవలంబించింది ప్రస్తుతం దేశంలో కరోనా వైరస్ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ కారణంగా అన్ని స్తంభించిపోయాయి ఈ పరిస్థితులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు అటు కేంద్రం వద్ద కానీ ఇటు రాష్ట్రాల ఖజానాలలో గాని సరిపడ నిధులు ఉండవు ఇలాంటి పరిస్థితులలో కేంద్రమే రాష్ట్రాలకు నిధులు సమకూర్చవలసి ఉంటుంది గతంలో పలు దేశాలు అమలు చేసిన హెలికాప్టర్ మనీ క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ విధానాలను భారత్లోనూ అమలు చేయాలి ఇదే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఏకైక మార్గం అని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ప్రధానిని సూచించారు 
ప్రస్తుతం ఉన్న విపత్కర పరిస్థితుల్లో నుంచి బయటపడేందుకు దేశ జీడిపిలో కొంత శాతాన్ని ఆర్బీఐ కేటాయిస్తుంది ఆ నిధుల ద్వారా ప్రతికూల పరిస్థితులను అధిగమిస్తారు ఈ తరహా విధానాన్ని ఇప్పటికే అమెరికా ఫెడరల్ బ్యాంక్ ప్రకటించింది ఆ దేశ జీడిపిలో పది శాతం అంటే రెండు ట్రిలియన్ల డాలర్లను ప్రకటించింది ఇక బ్యాంక్ ఆఫ్ లండన్ కూడా ఇంగ్లాండ్ జీడిపిలో పదిహేను శాతం కేటాయించింది మన దేశంలోనూ ఆర్బీఐ నుంచి డబ్బు తీసుకోవడం తప్ప ప్రస్తుత ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో మరో మార్గం లేదు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ గారు చెప్పింది కూడా ఇదే మన దేశ జీడిపి దాదాపు రెండు వందల మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇందులో ఐదు శాతం క్వాంటిటేటివ్ ఈజింగ్ కింద తీస్తే పది లక్షల కోట్ల రూపాయల డబ్బు మనకు వస్తుంది అలా వచ్చిన డబ్బుని వివిధ రూపాల్లో వెచ్చించి వివిధ రంగాల వారికి ఊరట కలిగించవచ్చు ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల నుంచి బయటపడవచ్చు అని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ గారు సూచించారు దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం వలన ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఒక ఊరిలో రామయ్య అనే ఒక పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు ఆ రామయ్యకు ఒక ఎకరం పొలం ఉంది ఇప్పుడు రామయ్య వయసు అరవై సంవత్సరాలు వయసు పైబడుతుండడంతో పొలం పని చేయలేక కౌలుకు ఇస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచించి ఒక రైతుకి తన పొలాన్ని కౌలుకు ఇచ్చాడు తరువాత తనకు వచ్చే పెన్షన్ డబ్బులతో తన అవసరాలను తీర్చుకుంటూ ఉండేవాడు ఈ నెల రామయ్యకు పెన్షన్ డబ్బులు వచ్చాయి ఈసారి వచ్చిన పెన్షన్ డబ్బులతో పండగకి ఒక డ్రెస్ కొనుక్కుందాము అని బట్టల షాప్కు వెళ్లి తన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ఇచ్చి ఒక డ్రెస్ కొంటాడు ఆ తరువాత బట్టల షాప్ యజమాని మధ్యాహ్నం అయ్యింది భోజనం చేద్దాం అని పక్కనే ఉన్న ఒక హోటల్కి వెళ్లి తన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ఇచ్చి భోజనం చేస్తాడు ఆ తరువాత ఆ హోటల్ యజమాని ఒక గ్రాసరీ షాప్కు వెళ్లి తన దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ఇచ్చి హోటల్కి కావాల్సిన బియ్యం కొంటాడు ఆ తరువాత ఆ గ్రాసరీ షాప్ యజమాని ఒక రైస్ మిల్లర్ దగ్గరికి వెళ్లి తన షాప్కి కావాల్సిన బియ్యాన్ని కొంటాడు ఆ తరువాత ఆ రైస్ మిల్లర్ ఒక రైతు దగ్గరికి వెళ్లి ఒడ్లు కొంటాడు ఆ రైతు ఎవరో కాదు రామయ్య దగ్గర పొలం కౌలుకు తీసుకున్న రైతు ఆ రైతు తనకు వచ్చిన డబ్బులలో కొంత డబ్బు రామయ్య దగ్గర పొలం కౌలుకు తీసుకున్నాడు కదా తిరిగి రామయ్యకు కౌలు డబ్బులు ఇస్తాడు తిరిగి తిరిగి డబ్బులు ఎవరి దగ్గరికి చేరాయి రామయ్య దగ్గర మొదలయ్యి చివరకు రామయ్యకే చేరాయి అదే గనక రామయ్య తనకు వచ్చిన పెన్షన్ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకపోయినా తన పొలం కౌలుకు ఇయ్యకపోయినా లేక హోటల్ యజమాని తాను సంపాదించిన డబ్బులు ఇక చాలు అని హోటల్ మూసివేసినా ఇలా వీళ్ళందరిలో ఏ ఒక్కరు తాము చేయవలసిన పని ఆపేసినా మనీ సర్క్యులేషన్ ఆగిపోయి ఉండేది కాని వీరిలో ఏ ఒక్కరూ అలా చేయలేదు ప్రతి ఒక్కరూ తన దగ్గరికి వచ్చిన డబ్బుని ఏదో ఒక రూపంలో ఖర్చు చేశారు అలా చేయడం వలన రామయ్య దగ్గర నుండి రైతు వరకు అందరూ లాభపడ్డారు ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలి అంటే ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాల రూపంలో ప్రజలకు ఒక వంద రూపాయలు పంచి పెడుతుందంటే ఆ డబ్బులను ప్రజలు తిరిగి మళ్లీ ఏదో ఒక రూపంలో ఖర్చు చేస్తారు అలా ఖర్చు చేయడం వలన మూడు నెలలో లేక ఆరు నెలల్లోనూ మళ్లీ తిరిగి ఆ వంద రూపాయలు ట్యాక్సుల రూపంలో ప్రభుత్వానికే చేరతాయి అలా చేయడం వలన దేశ ఆర్థిక వృద్ధి రేటు పెరుగుతుంది ఇదంతా ఎందుకండి ప్రభుత్వమే పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు ముద్రించి ప్రజలకు పంచి పెట్టవచ్చు కదా అప్పుడు దేశంలో అందరూ ధనవంతులవుతారు కదా అని అనిపించవచ్చు అలా పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు ముద్రించి ప్రజలకు పంచి పెడితే అందరి దగ్గర డబ్బు ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరూ పనులు చేయరు అలాంటప్పుడు దేశంలో వస్తువుల రేటు విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది అందరి దగ్గర డబ్బు ఉంటుంది కాబట్టి సేవల విలువ తగ్గిపోతుంది దీంతో దేశం ఆర్థిక మాంద్యంలో పడిపోయి డబ్బు విలువ పూర్తిగా పడిపోతుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ కూడా వస్తు సేవలను బట్టి మాత్రమే డబ్బులను ముద్రించి చలామణిలోకి తీసుకొస్తుంది మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం వలన నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయగానే వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ని పొందగలుగుతారు